வணக்கம் யுவர்ஸ் வெல்கம் டு எம்டிபி யூடியூப் சேனல் மனந்திறந்து பேசும் நான் உங்கள் மீதுவானன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேரண்டிங் டிப்ஸ் ஃபர் தர் டீனேஜர்ஸ் அதாவது பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பருவ வயசு குழந்தைகளை நல்வழிப்படுத்துவது எப்படி அப்படின்றது தான் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனால் பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை முக்கியமாக டீனேஜர்ஸும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் சரி இந்த பருவ வயசு குழந்தைகள் அப்படின்றவங்கள யாரை எந்த வயசுலேருந்து நம்ம இவங்கள வந்து பருவ வயசு இளைஞர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது கை குழந்தைகளை வந்து நம்ம இன்ஃபான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது இரண்டு வயசு குழந்தைகளை வரைக்கும் இரண்டு வயசுக்கு மேலே வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா கிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த இளைஞர்கள் எந்த வயசுலேருந்து உருவாகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய பன்னிரெண்டு வயசுலேருந்து இருபது வயசு வரைக்கும் அவங்கள வந்து இளைஞர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இளைஞர்கள்னா யூத் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்ல வராங்க இல்லையா டீனேஜர்ஸ் அப்படின்னு அப்போது இந்த அடல்ஸ் அப்படின்ற அந்த வயசு எப்போது அவங்கள யாரை வந்து நம்ம அடல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அடல்ஸ் எப்படின்னாக்கா அதாவது இந்த இருபது வயசு வரைக்கும் நமக்கு ஏறக்குறைய வந்து டீனேஜர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது அடல்ஸ் அந்த தன்மை எப்போ இருந்து உருவாகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பதினேழு பதினெட்டு வயசுலேருந்து இருபத்தைந்து வயசுக்கு வரைக்கும் அதாவது என்னன்னாக்கா அவங்க எப்போ பேரண்டிங் பேரண்ட்ஸ் ஆகிறாங்களோ அது வரைக்கும் அவங்கள வந்து அடல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு ஒரு பெற்றோர்கள் அப்படின்ற அந்த ஒரு தன்மை உருவாகிற வரைக்கும் அவங்கள வந்து அடல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போது பேரண்ட்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் குழந்தைகளுக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் இருக்காது ஆனால் அதிகபட்சம் பெற்றோர்களுக்கும் டீனேஜர்ஸ் இளம இளைஞர்களுக்கும் வந்து அதிக அளவில் வந்து முரண்பாடுகள் கருத்து வேறுபாடுகள் மனஸ்தன்மை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய ஏற்படும் நம்ம எல்லோரும் உணர்ற ஒரு விஷயம்தான் சரி இப்போது இதை எப்படி வந்து பெற்றோர்கள் அவங்கள அந்த மாதிரி இளைஞர்களை வந்து நல்வழிப்படுத்துவது இப்போது டீனேஜர்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க இல்லைங்களா இளைஞர்கள் இவங்க வந்து ஒவ்வொரு டீனேஜர்ஸும் சரி அவங்களுக்கு இடையில் வந்து ஒரு இரண்டு விதமான தன்மைகள் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இயற்கை ரீதியாக இளைஞர்களுக்கு இடையே வந்து ஒவ்வொரு இளைஞர்களுக்கும் ஒரு என்ன சொல்கிறதுனாக்கா ஒரு அடோலன்ஸ் இருக்கும் அதாவது வந்து டீனேஜிங் அந்த ஒரு சென்ஸ் வந்து உருவாகிட்ருக்கும் அதே நேரத்தில் பாடி சேஞ்சஸ் அதாவது உடல் ரீதியாக வந்து பல மாற்றங்கள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அது வந்து பருவம்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த பருவத்தினால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்றாங்க இந்த பன்னிரெண்டு வயசுலேருந்து இயற்கை ரீதியாக அவங்களுக்கு பருவம் அதிகமாகுது பருவம் அதிகமாகும் போது என்ன ஆகுதுனாக்கா இவங்க இளைஞர்கள் வந்து அதிக அளவில் அவங்களுக்கு வந்து அதில் எக்ஸ்பிரிமெண்டிங் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது இது இயற்கை ரீதியாக பருவம்ன்றது ஆரம்பிக்குது அதே நேரத்தில் இந்த வயசில் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த இளைஞர்களுக்கு வந்து சிந்தனைகள் வந்து நிறைய வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டிங் பண்ணணும் நிறைய தனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை வந்து நிறைய வந்து ஒரு ஒரு விஷயங்களாக நம்ம அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அதில் இன்வால்வ் அதிகமாக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டுக்குன்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்டைலிஷாக ஆரம்பிப்பாங்க ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் அதிகமாகும் ஹேர் ஸ்டைலிங்ஸ் அதிகமாகும் அதே மாதிரி கான்வர்சேஷன்ஸ் வித் ஆப்போசிட் ஜெண்டர் அதாவது ஆண் வந்து பெண்ணை பெண்ணிடம் வந்து பழகுவது அதிகமாகும் பெண் ஆண்டிடம் ப பழகுவது அதிகமாகும் இந்த மாதிரியான சென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் கலந்தவர்கள் தான் இளைஞர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா பெற்றோர்கள் ஆகிய நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம சமாளிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த நேரத்தில் தான் பெற்றோர்கள் நிறைய சிந்தனைகளில் அது அவங்க அந்த பெற்றோர்கள் அந்த இடங்களில் வந்து அவங்களும் ஒரு இளைஞர்களாக மாறி இளைஞர்கள்னாக்கா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா நண்பர்களாக பழக வேண்டாம் அப்படி கூட நீங்கள் இருக்க வேண்டாம் ஆனால் பெற்றோர்களாக எந்த நேரத்துலையும் இவ் இந்த இளைஞர்களிடை பழகக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா மென்டர் அதாவது என்னன்னாக்கா இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா இளைஞர்களுக்கு இடையில் வந்து பாடி சேஞ்சஸ் வந்து அதிகரிக்கும் அந்த சேஞ்சஸ்ஸு கூட ப்ளஸ் இந்த அடோல்சன்ஸ் வந்து அதிகமாகும் பொழுது என்ன ஆகுன்னா அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் வந்து பலவிதம் பத்ததாக இருக்கும் இந்த இடங்களில் நீங்கள் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன்ஸை வந்து டீனேஜர்ஸ் கூட அதிகமாக்கணும் அந்த கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கணும் என்ன மாதிரியான கம்யூனிகேஷன்ஸை நீங்கள் செலுத்தணும் என்ன மாதிரி அவங்க கூட பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தணும் அப்படின்றத நம்ம அது சொல்லணும் அதாவது ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் என்ன மாதிரினா இந்த பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே அப்படின்னும் போது இயற்கை ரீதியாக உடல் உறுப்புகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகரிக்க மாற்றங்கள் ஏற்படும் அந்த மாற்றங்களை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப யதார்த்தமாக கு
அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்களில் நீங்கள் சம்மந்தப்பட்டிருக்கவும் கூடாது உங்களை சார்ந்தவர்கள் யாரும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கக்கூடாது அவர்களையும் சம்மந்தப்படுத்தக்கூடாது ஏதோ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்ததாக அதை பற்றி நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட ஒரு கதைகளாக பேச போகிறீங்க புரிகிறதா அந்த கதைகளாக பேசும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் சென்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த நேரங்கள் ஏன்னா அது வந்து அதிலிருந்து அவங்க மீண்டு வரமாட்டாங்க அது வந்து இயற்கை குணபாவனைகள் அதனால் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரிமெண்டல் நேரங்களில் நீங்கள் சொன்ன இந்த ஸ்டோரிஸ் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் வந்து அவங்க மனசுக்குள்ளே ஆளை பதிஞ்சிருக்கும் அப்போ இது எல்லாமே அவங்களுக்கு அவங்களுடைய செயல் அவங்களுடைய பிஹேவியர்ஸில் இது பயன்படும் ஸோ இது வந்து பாடியல் சேஞ்சஸ் அப்படின்றது அப்புறம் நீங்கள் அவங்கள வந்து எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக விடுறீங்க அப்படின்றதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இந்த மாதிரி பருவ வயசு குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதர் ஜெண்டர்ஸு கூட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக வைக்கணும் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அதிகமாக பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் வந்து தன்னை தான தன்னை மீறி வந்து அதிகரிக்கும் இயற்கை ரீதியாக அது வந்து தப்புன்னு நான் ஏற்கனவே இன்னொரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் அது தப்பு கிடையாது அது தவறுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அது இயற்கை குணபாவனைகள் அதை வந்து நம்ம தடுத்துணும்னு நினச்சா அது தப்பு ஸோ அதை எப்படி நம்ம சமாளிக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இப்போது எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு தமிழ் படம் ஒன்று வந்துடுது சமுத்திரகனி அவர் வந்து எடுத்த ஒரு படம் தான் அப்பா அப்படின்ற ஒரு படம் அதாவது தன்னுடைய பையன் வந்து நமக்கு அந்த ஒரு குணபாவனைகள் அந்த உணர்வுகள் வரும்போது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா அந்த படத்தில் ரொம்ப யதார்த்தமாக காமிச்சிருப்பார் அருமையாக இருக்கும் அந்த காட்சிகள்லாம் பெண்ணையும் ஆணையம் அதாவது அவங்க ரெண்டு பேரும் யார் கூட பழகணும்னு ஆசைப்பட்றாங்களோ அவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து பேசி பழக விடுவார் தன்னுடைய கண் பார்வைகள்லாம் அவரை பேசி பழக விடுறது வந்து ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் அப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அவங்களும் ரொம்ப ஜாலியாக ஜாய்ஃபுல்லாக அப்படியே யதார்த்தமாக பழக ஆரம்பிப்பாங்க மனசுக்குள்ளே எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப ஃப்ரீயாக பழக ஆரம்பிப்பாங்க அந்த பழகும் போது தான் தெரியும் அவங்க எந்த உணர்வுகளில் பழகிறாங்க எந்த உணர்வுகளில் அவங்களோட ஆப்போசிட் ஜென்ரேஷன் ஜெண்டரோட கம்யூனிகேஷன் அவங்களுக்கு தேவைன்றதும் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்கன்றது எல்லாத்துமே நீங்கள் உணர்வீங்க பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் வந்து உணர்வீங்க ஸோ இது ஒரு வகையான இந்த மாதிரியான கம்யூனிகேஷன்ஸை வந்து நீங்கள் டீனேஜர்ஸ்கிட்ட முக்கியமாக வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பப்போ பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்க கூட ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஆளை பதிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்கள் ஏன்னா இளைஞர்களுக்கிட்டையே வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தை சொன்னீங்களோ அப்படியே ஆணித்தரமாக அப்படியே பதிஞ்சிருக்கும் அதனால் அவங்களுடைய வாழ்க்கைகளுக்கு இது ரொம்ப யதார்த்தமாக அவங்க பயன்படுத்துறதுக்கு இது ரொம்ப பயன்பாடுகளாக இருக்கும் அப்படின்றது அடுத்தது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ரொம்ப யதார்த்தமாக நான் இந்த விஷயங்களை சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம் செக்ஷுவல் கண்டென்ட்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் வந்து சேஞ்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த மாதிரி அந்த விஷயங்களில் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க பெற்றோர்களாகிய நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதாவது ரெண்டு ஒரு விஷயம் நீங்கள் உணரணும் இன்றைய பெற்றோர்களுக்கு வந்து நல்லாவே எஜுகேட்டடான பெற்றோர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆவரேஜில் பார்த்தா ஆனால் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் காலகாலமாக இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஆனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா முற்காலத்துலலாம் நடந்தது என்னென்னா அந்த மக்களுக்கு வந்து படிப்பறிவு அப்படின்றது ஒன்று இல்லைனாலும் பகுத்தறிவு அந்த பகுத்தறிவுன்றது என்னன்னாக்கா ரொம்ப யதார்த்தமாக வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் அது அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கோங்கன்னு நான் சொல்ல வரேன் பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் வந்து ரொம்ப எஜுகேட்டடர் பர்சனாக வந்து டீனேஜர் தன் உங்களுடைய குழந்தைகள்கிட்ட வந்து பேசி பழகக்கூடாது ரொம்ப யதார்த்தமாக பகுத்தறிவுகளை எடுத்து புகுத்துங்க ஏன்னா இளைஞர்கள் வந்து ஏற்கனவே ஒரு பகுத்தறிவில் தான் இப்போ உருவாகிக்கிட்டு இருக்காங்க இயற்கை ரீதியாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு பகுத்தறிவு ரொம்ப அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் அப்போது நீங்கள் அந்த பகுத்தறிவோட ரொம்ப யதார்த்தமாக அவங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும்ன்றது தான் நான் இங்கே சொல்லுகிறேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி இந்த செக்ஷுவல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் சேஞ்சஸ் ஏற்படும் போது அதாவது என்னென்னா இந்த மாதிரி உடல் உறவுகள் விஷயங்களில் இந்த மாதிரியான சிந்தனைகளில் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளான சென் விஷயங்களை வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு கதைகளாக எடுத்து சொல்ல போகிறீங்க அவ்வளோதான் மறுபடியும் முக்கியமாக நீங்கள் யோசிக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்களில் எதுலேயுமே சரி நீங்கள் உங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடாது அவர்களையும் கேரக்டரிஸ்டாக பண்ணக்கூடாது யாரும் ஒரு தேர்ட் பர்சனும் ஒரு கதையாக எடுத்து அவங்கக்கிட்ட சொல்ல போகிறீங்க அதாவது நம்ம மூதாதையர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்ன
இது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அதே மாதிரி தான் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் அவங்க வந்து இன்னமும் அந்த அதாவது இந்த பன்னிரெண்டு வயசுலேருந்து இந்த அடல்ட்ஸ் சேஞ்ச் அந்த அந்த கால தவணைகளுக்கு போகிற வரைக்கும் இவங்க வந்து நிறைய புது புது விஷயங்களான எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் வந்து ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க அதனால் எந்த ஒரு விஷயங்களையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்டெப்த் ரொம்ப லாங் டியூரேஷனில் வைக்காமல் ஷார்ட் அண்ட் அதாவது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால் இவங்கள கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருங்க இந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் அப்பப்போ சொல்லிக்கிட்டே இருங்க சொல்லும் போது தான் உங்களால் உணர முடியும் உங்கள் பருவ வயசு குழந்தைங்க உங்களுடைய இளைஞர்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு எது தேவை அவங்களுடைய உணர்ச்சிகள் என்ன அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன அவங்களுடைய ஆசைகள் என்ன அப்படின்றத முழுமையாக உங்களால் உணர முடியும்னு சொல்ல வரேன் இல்லை நான் பெற்றோர்களாகவே இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்தாவது அந்த பருவ வயசு குழந்தைகளுக்கு வந்து ஏதோ பெற்றோர்கள்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் விலகி போகிற மாதிரியும் நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து நீங்கள் எதுவும் ஃபேவரபுளாக இல்லாத மாதிரி ஒரு 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 சிந்தனைகளை வந்து உருவாக்குற மாதிரி ஆகிடும் அது என்ன ஆகும்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எது சொன்னாலுமே சரி நீங்கள் வந்து பெற்றோர்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க நீ யார் என்ன சொல்கிறதுக்குன்ற மாதிரி அந்த முரண்பாடுகளான அந்த வாக்குவாதங்கள் வந்து அதிகரிக்குது அதனால தான் சொல்கிறேன் எந்த காரணத்தை கொண்டும் பெற்றோர்கள் நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணாதீங்க ஒரு மென்டர் அதாவது நீங்கள் ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இது வயசு இது இயற்கை அந்த இயற்கையில் அந்த கால த அந்த கால சூழ்நிலைகளில் அந்த மாதிரி இளைஞர்கள் நாமளும் அப்படி தான் இருந்திருப்போம்னு நான் சொல்ல வரேன் அப்போது நீங்கள் தான் அந்த மாதிரி குழந்தைகளை கைப்பிடிச்சு ஒரு வழிகாட்டியாக கூட இருந்து அரவணைக்கணும்னு சொல்கிறேன் அப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி கீப்பான ரொம்ப நெருக்கமாக ஷேரிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கம்யூனிகேஷன்ஸை சரி அப்போது அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி இந்த செக்ஷுவல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் சேஞ்சஸ் எல்லாம் நாங்கள் எப்படி பேச முடியும் அப்படின்னாக்கா வழி இருக்குது அதாவது பெண் குழந்தைகளுக்கு தாயார் அதாவது மதர்ஸ் வந்து நீங்கள் அவங்க கூட பேசி பழகிக்கிட்டு அந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ்க்கு வந்து நீங்கள் கூட இருந்து அரவணைக்கணும் அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸில் வந்து ஜென்ட்ஸு அவங்களுக்கு வந்து பாய்ஸுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்பாக்கள் நீங்கள் கூட இருந்து அதனுடைய பேச்சுவார்கள் அதனுடைய விஷயங்கள் அதனுடைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு விதமாக சொல்லி அவங்கள வந்து நீங்கள் கூட இருந்து அரவணைக்கணும் இதெல்லாம் செய்யும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த சிந்தனைகளில் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன அவங்களுடைய ஆசைகள் என்ன அப்படின்றத வெளிப்படையாக பேசி பகிர்ந்துக்குவீங்க அப்போ தான் வந்து அவங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இளைஞர்கள் வந்து தவறான வழிகாட்டியாக மாற மாட்டாங்க ஒரு சீரான ஒரு நேர்கோட்டில் செல்வதற்கு நீங்கள் ஒரு வழிகாட்டியாக இருப்பீங்கன்னு நான் சொல்ல வரேன் அப்போது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபேவர் உண்டாகும் மனசுக்குள்ளே ஒரு உணர்ச்சி ஏற்படும் சரி நம்மளுடைய வழி நம்மளுடைய பாதைகளில் வா வாழ்க்கையின் பாதைகளில் வந்து நம்ம பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்ப திடமாக இருக்காங்க நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேவராக கார்டியனாக இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு உணர்ச்சி அந்த ஒரு சேஃப் கார்டனாக நீங்கள் இருப்பீங்க அதாவது நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் ரொம்ப நெருங்கி பழக்கக்கூடாது பேரண்ட்ஸாக அட்வைஸும் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே நினைப்போம் நம்ம ஃப்ரெண்டாக நம்ம குழந்தைங்க கூட வந்த வயசுக்கு மேலே பழகணும் அதுவும் தப்பு தான் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புன்ற அந்த வார்த்தைகளும் அவங்க மனசுக்குள்ளே வரக்கூடாது நீங்கள் வந்து ஒரு மென்டராக இருங்க வழிகாட்டியாக தான் இருக்கணும் அதாவது எப்படின்னாக்கா உங்களுடைய கண் பார்வைகள் குழந்தைங்க மேலே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க உங்களோட குழந்தைகளை அப்படின்னு சொல்ல வரோம் அதுக்கப்புறம் அந்தனுடைய செயல்களில் அவங்களுடைய விஷயங்களில் ஏதாவது தவறுகள் ஏற்படுது ஏதாவது தவறான பழக்கங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கம் வரலாம் அல்கஹால்ஸுக்கு போகலாம் இல்லை ஸ்கூல்ஸை கட்டடிக்கலாம் கிளாஸஸை கட்டடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட ஊரை சுற்றலாம் அதுக்கப்புறம் பப்பு அப்புறம் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸு பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட இது மாதிரி தவறான ரிலேஷன்ஷிப்பு இந்த மாதிரியான போகும் போதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இது வரைக்கும் நீங்கள் டீனேஜர்ஸ் கூட நீங்கள் ஒரு ஸ்டோரியாக பண்ணிட்டு வந்தீங்க ஆனால் அவங்களுடைய செயல்பாடுகளில் இப்போ அவங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க செயல்பாடுகள் அவங்க ஈடுபடும் போது நீங்கள் மறுபடியும் போயிட்டு ஸ்டோரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் யதார்த்தமாக ஏதாவது ஒரு கதைகளை எடுத்து அவங்களுக்கு காதுபட மாதிரி நீங்கள் பேசிக்கணும் பகிர்ந்துக்கணும் அதாவது அவங்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் புரிய அவங்களுக்கு வந்து எந்த எந்த காரணத்தை கொண்டும் புரியக்கூடாது நீங்கள் வந்து அவங்களுக்காக இந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சகஜமாக புரியுதுங்களா ரொம்ப சகஜமாக வந்து உங்கள் குழந்தைங்க கூட நீங்கள் பேசி பழகிறத வந்து ஒர
அவங்களே அதை தீர்மானிக்கும் போது ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வருவாங்க சொல்யூஷனுக்கு வரும்போது அவங்கள தன்னைத்தானே மீறி உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இந்த தான் கம்யூனிகேஷன் ஒரு பாண்டு உருவாகும் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இங்கே அந்த இடத்துல மிஸ் ஆகிறது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க உடனே தப்பு செய்யணும் ஏ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஏ இந்த மாதிரிலாம் நடத்தாத இந்த மாதிரிலாம் எது தப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் எதிர்த்து நிற்கிறீங்கன்ற ஒரு மனப்பான்மைக்கு அவங்க போகிறாங்க எதிர்த்து நின்று மனப்பான்மைக்கு போகும்போது நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய அட்வைஸ்லாம் எனக்கு தேவையில்லை நீங்கள் யார் எனக்கு சொல்கிறது உன் நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போகணுன்ற மாதிரியான அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் முரண்பாடுகளான வார்த்தைகள் வந்து வர ஆரம்பிக்குது இதெல்லாம் யார் உருவாக்குறாங்க இளம் பருவம் அது இயற்கை பெற்றோர்கள் நாம் தான் இதில் ரொம்ப சூதானமாக நாம் இளைஞர்களாக மாறி நம்மளுடைய குழந்தைகளை அப்படியே கை கோர்த்து கூட்டிகிட்டு போவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வரும்போது இன்னும் நிறையா இருக்குது அவங்களுக்குள்ள அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் இதோட முடியாது இப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அதாவது நீங்கள் ஒரு விஷயம் குழந்தைகளை இன்ஃபான்ஸில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீ ஒன்று செய்யாதன்னு சொன்னால் அதை தான் முக்கியமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் இது பருவ வயசு இயற்கை நீ ஒரு விஷயத்தை சொட்டி காட்டிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகுனா அவங்களுடைய சிந்தனைகள் அதுலேயே மூழ்கிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்டோரியை நீங்கள் மாட்டோம் ஹஸ்பண்டோட பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகுனா அவங்களுடைய காதுக்கும் கண்ணுக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு விஷயம் பதிஞ்சிடுச்சு அவங்க அடுத்தடுத்ததும் போயிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுடைய சிந்தனைகள் மறுபடியும் இதில் கால் வைக்கும் போது இந்த மாதிரி பேசுனாங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம அப்பா அப்பா பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரின்னு சொல்லும் போது அவங்களுடைய நற் அந்த நற்செயல்கள் நல்வழிகளுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆளாக இருக்கீங்க அவங்களுக்கு உணர்வீங்க சரி இது மட்டும்தானா இன்றைய விஞ்ஞான உலகத்தில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் மொபைல்ஸ் ஏன்னா இந்த பன்னிரெண்டு வயசுலேருந்து இருபது வயசு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கூல் லைஃப்லேருந்து காலேஜ் லைஃபுக்கு குழந்தைங்க மாறிடுறாங்க மாறிடும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா மொபைல் ஃபோன்ஸில் வந்து நிறைய சேட்டிங்ஸ் உருவாகும் நிறைய வந்து வீடியோ காலிங்ஸ் காலிங்ஸ் அதாவது ஆப்போசிட் ஜெண்டர் கூட கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா பேரண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து கொஞ்சம் விலகி கொஞ்சம் ப்ரைவர்சியை வந்து உண்டாக்க ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு ப்ரைவர்சி தேவைப்படுது நான் இது வந்து எனக்கு என்னுடைய சுதந்திரத்துக்கு நான் மாட்டேன் அந்த மாதிரின்ற மாதிரிலாம் இருப்பாங்க அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்கன்னா ரொம்ப சாந்தமாக அமைதியாக அப்பா படத்தில் நம்ம சமுத்திரகனி செஞ்சார் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணணுன்னாக்க அவங்கள கம்யூனிகேட் பண்ண வைங்க கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் கால அடைவில் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பர்சன் யார் அந்த ஆப்போசிட் ஜெண்டர் யார் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் அப்படி யதார்த்தமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் புரியுதுங்களா அவங்கள பேச விடுங்க நீங்கள் அவங்க வந்து உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பேசி பழகிறதுக்கு நீங்கள் அலோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாரு நீங்கள் அலோவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா உங்களுக்கு அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் தெரிய வரும் டீட்டெயில்ஸ் தெரிய வந்ததும் உடனே இந்த ஜாதி வெறியெல்லாம் போயிடாதீங்க மத வெறியில் போயிடாதீங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் தூக்கி உரமாக வச்சுட்டு யதார்த்தமாக நீங்கள் அந்த ஆப்போசிட் ஜெண்டர் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் அவங்க ரெண்டு பேரையும் உங்கள் கண் அதற்கு கண் பார்வையில் பேச விடுங்க பேச விட்டு பழக விட்டும் போது என்ன ஆகுன்னாக்கா எது சரி எது தவறு அப்படின்றது நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணல புரிஞ்சுப்பீங்க அந்த உணர்ந்த போது அந்த ஆப்போசிட் ஜெண்டருடைய பெற்றோர்கள் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அவங்கள நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் கம்யூனிகேட் பண்ணி இந்த எந்த காரணத்தை கொண்டும் வந்து நான் சொல்கிறதுனா பிரச்சனைகளுக்கு போகக்கூடாது அதை நீங்கள் ஆளை பதிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் எல்லாம் கூட நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் முடியும் போது இந்த காலேஜ் நடக்குது இது நம்ம முன்னோர்கள்லாம் செஞ்சது பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னென்னா பெண்களுக்கு வந்து பதினெட்டு வயசில் கல்யாணம் பண்ணுறது ஆண் ஆண் குழந்தைகளுக்கு வந்து இருபது வயசில் இருபத்தி மூணு வயசுலலாம் கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க அது என்னதுன்னா அது அந்த காலம் ஆனால் இன்றைய விஞ்ஞான உலகத்தில் வந்து படிப்பறிவு ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் பகுத்தறிவுகள்னால் இந்த வேலைக்கு போகணும் சம்பாதிக்கணும் இந்த மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்ததுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இன்னமும் அந்த இருபது வயசையும் தாண்டி அவங்க இன்னமும் அந்த அந்த டீனேஜர்ஸ்லேயே தான் இருக்காங்க ஏன்னா இன்றைய காலகட்டங்கள் அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இன்னமும் கூட இருந்து அவங்கள அரவணைக்கணும் அவங்களுடைய செயல்பாடுகளில் நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு இப்போது இவங்களுக்கு தேவையான இந்த ப்ரைவசின்றது காலேஜ் லைஃப்பில் மட்டும் இல்லை இப்போ வேலைக்கு போக ஆரம்பிக்கும் போதும் இந்த ப்ரைவசி நிறையா இருக்கும் அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள்
உங்களுக்குள்ளே அந்த ஒரு அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் உருவாகும் போது நீங்கள் ஆப்போசிட் பர்சன்ஸ் ஆப்போசிட் பர்சனுடைய பேரண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு விதம் ஒரு வழிகாட்டியாக இருப்பீங்க அப்படின்றது ஸோ அந்த ப்ரைவசிக்கான கொடுக்க வேண்டிய அந்த ரெஸ்பெக்ட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது ஸோ இதெல்லாம் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் பெற்றோர்களால் மட்டும் இல்லை பெற்றோர்களை தாண்டி கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வந்து நீங்கள் வந்து டீனேஜர்ஸாக மாறணும் மாறி உங்களுடைய டீனேஜர்ஸுக்கு நீங்கள் ஒரு வழிகாட்டியாக மென்டராக நீங்கள் உருவாக வேண்டும் அப்படி ஒரு ஒரு கேரக்டரை நீங்கள் உருவாக்கி அவங்கள நல்வழிப்படுத்தினீங்கன்னா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி அடுத்த ஒரு ஒரு லைஃப் ஒரு குடும்பம் ஒரு ஃபேமிலின்னு அவங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் தாட் வரும் பார்த்தீங்களா அப்போ நீங்கள் அந்த மான் அந்த மென்டர் இருக்காங்க இல்லைங்களா வழிகாட்டியாக இருந்தீங்க பார்த்தீங்களா அதிலருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் விலகி வந்து அவங்க அவங்களுடைய லைஃப்பை விட்டுருணும் அதையும் நான் சொல்லியிருப்பேன் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் கல்யாணம் ஆனவருக்கு நீங்கள் அவங்களுடைய லைஃப்புக்குள்ளே உள்ளே என்ட்ரி ஆகவே கூடாது உங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் அவங்களுக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்றது சரி இப்போ இவ்வளோ தூரம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் காடியனாக இருந்து வரீங்க அப்படின்னா இப்போது இந்த அடல்ட்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள் இந்த இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து பேரண்டிங் அடல்ட்ஸ்லேருந்து மாறிடுறாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ இன்றைய காலகட்டங்கள் என்ன ஆகுது முப்பது வயசு நாற்பது வயசுலாம் கூட கல்யாணம் ஆகுதுங்க அது வரைக்கும் நீங்கள் கூட இருந்து அரவணைச்சு தான் ஆகணும் அது வரைக்கும் அவங்க அடல்ட்ஸாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்றது தான் நீங்கள் சொல்ல வரேன் ஸோ உங்களுடைய அந்த பருவ வயசு குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கை நல் வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை வந்து நல்வழியால் செல்வதற்கு பெற்றோர்கள் நீங்கள் தான் கூட இருந்து அரவணைக்கணும் நல்வழியாக வழிகாட்டியாக மென்டர் அப்படின்ற மாதிரி நீங்களாக உங்களை உருவமைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ விவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப லெந்தியாக போயிருக்கும் ஆனால் புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ந